Salut à tous c'est Cassin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test découverte euh, des euh, Game Watch et celui-ci c'est tout simplement le Game Watch double screen Mario Bros. Alors je précise que tous mes Game Watch de ma collection je les ai trouvés euh, en vide grenier, celui-ci je l'avais payé euh, 2 euros. Voilà, euh, évidemment, euh, c'est un excellent prix. Euh, c'est la version donc euh, JI21. Alors déjà, le packaging est euh, magnifique. Donc, on a l'illustration du Game Watch ouvert euh, sur le dessus de la boîte avec Mario et Luigi. Et oui, on reconnaît ici euh, euh, les premiers caractères design de Mario et Luigi. Depuis, ils ont quand même pas mal euh, évolué. Alors... C'est aussi euh, une alarme, une, euh, une montre, une horloge tout simplement. Au dos, franchement, ça c'est plutôt chouette. Moi j'aime beaucoup quand ils font de la publicité sur les autres modèles euh, que l'on pouvait trouver à l'époque avec le Greenhouse, le Oil Panic, le Mickey et Donald d'ailleurs que j'ai fait euh, un petit test. Moi je ne suis pas emballé par cette version là. Le Donkey Kong euh, premier du nom et le Donkey Kong deuxième du nom. Euh, Celui-ci aussi je vous l'ai présenté sur la chaîne. Euh, je l'ai d'ailleurs en boîte mais la boîte cette fois-ci est dégueulasse. Franchement... La boîte est plutôt très propre et on a encore son prix euh, d'époque. Alors, ça doit être un prix d'occasion. Euh, 199,95 francs, évidemment, ça ne nous rajeunit pas. On est dans les débuts euh, des années euh, 80. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ça. Alors, il est complet. Euh, de mémoire, je crois qu'il est vraiment super complet, mais il est en mauvais état. Ce qui est assez fou parce que la boîte est nickel, hein, quand même. Franchement, euh, on a encore... Euh, la boîte est vraiment super complète avec les petites languettes, tout ce qui va bien. Alors, on va mettre ça de côté. Voilà, ici, c'est plutôt joli. On a encore la notice d'époque. Malheureusement, souvent, c'était son cas. Euh, la graphe métallique rouille avec le temps. Voilà, hein, donc ça, c'est pas, pas génial. Euh, la, la notice est vraiment... en petit format mais ça suffit largement pour comprendre euh, le fonctionnement euh, du jeu hein, tout simplement voilà on nous explique qu'il faut mettre ben, des piles etc bon ça euh, on s'en doute rien d'exceptionnel euh, pour cette euh, pour cette petite notice <rire> énorme énorme on a encore alors et non alors je pense qu'il était acheté non il a été acheté euh, on a le tampon 83, il me semble. Ici, on a le tampon. Ça, c'est juste génial. Avec la garantie, donc, au champ. Euh, ben voilà, très sympa. Ça a été acheté à au champ. Voilà, et ici on a les différentes illustrations. Euh, grand écran, donc celui-ci, ce sont, enfin, ce sont des, euh, des Game Watch euh, qui sont euh, un seul écran, hein, tout simplement. Voilà, et au dos, ben, on a la même, euh, les mêmes illustrations euh, que ceux qui sont derrière la boîte. Allez le polystyrène est présent, ici c'est tout simplement le compartiment pile, voilà, super bon état aussi le polystyrène, mais là, il a morflé, <rire> je vous cache pas que il a quand même morflé, déjà sur le dessus on voit la plaque métallique est très très abîmée, mais ça passe encore, alors le, euh, c'est ce qu'on regarde hein, sur les Game Watch, on va regarder cache pile présent, numéro de série euh, présent, fermoir présent, voilà, c'est vraiment ce qu'on regarde euh, pour voir si notre Game Watch est quand même en bon état, donc là c'est bon, c'est présent, mais c'est vrai qu'il est quand même très rayé, euh, que ça soit euh, sur, enfin, sur le dessus, voilà, ça c'est vraiment sur le, le bémol, et à l'intérieur, il est dégueulasse, voilà, il est dégueulasse, il a une espèce, de... je sais pas ce qui s'est passé, il est super jauni, on dirait qu'il y a des traces de colle, euh, bah, je comprends pas ce qui lui est arrivé. Il est un état impeccable. J'ai même essayé quand même de, de, de passer un coup de chiffon. Euh, ça part pas. Il faudrait que je, me, je passe un peu plus de temps. Peut-être le démonter, mais j'ose pas trop. Alors, on a ici Luigi. Ici, à Mario. Donc, toujours aussi joli avec les, les plaques métalliques. Comme ça, c'est très beau. Euh, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il est euh, d'un état boîte, nickel. Même euh, fermoir, euh, comment dire, le, tout, tout est présent. quoi. C'est vraiment dommage. Allez, on va le tester ensemble et on va voir un peu ce qu'il vaut. Euh, tout simplement. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever Oui. Alors déjà, est-ce qu'il marche J'en sais rien. Euh, mes Game Watch, c'est vrai que euh, je les teste jamais. Euh, voilà, surtout bon. Vu qu'ils sont trouvés en vide grenier, forcément, c'est pas très grave. Même s'ils ne fonctionnent pas à 2 euros, euh, c'est pas un problème. Allez, on aura la surprise. Et on a. Oui, c'est pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal. Les sprites sont encore euh, bien foncés. Euh, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a Le time ici. Donc, l'horloge ici que l'on pouvait euh, tout simplement régler. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, les sprites, on les voit pas bien. C'est un petit peu dommage. Et on peut choisir le game A. Ou le game B. Alors j'ai du son. Ok, donc je vais chercher. Oh là là, d'accord, j'ai compris. 
Euh, donc là, je vais chercher des, euh, des espèces de paquets que je vais, que je dois, ou des, je sais pas ce que c'est, que je dois euh, livrer, hein, tout simplement, ça monte, hop, ok, donc je suppose que là, bah, je suis là, hein, je suis tranquille hein, pour l'instant, et après on va mettre ça dans, les, dans le camion, voilà, alors c'est pas terrible quand même, je trouve que c'est pas, c'est pas exceptionnel le style, euh, ce qu'on doit c'est tout simplement charger un camion, bon, voilà, mais on a Mario et Luigi, euh, bon, euh, ça ressemble pas trop euh, ni à Mario ni à Luigi. Franchement, je suis assez déçu euh, pour cette version. Alors, je vais chercher le paquet du bas, évidemment. Allez, on va... Voilà. En fait, ce sont des paquets cadeaux après. C'est marrant. Oui, c'est vrai que c'est assez décevant. Euh, je vais essayer de... De charger le camion à, à fond pour voir un petit peu ce qui se passe. Je suppose qu'après, la seule variation, ça va être juste une accélération. Il n'y a pas d'ennemi. Euh, je ne suis pas emballé. Voilà, je suis super pas emballé euh, par cette version. Euh, le, franchement, Mario Bros, on voit pas du tout Mario Bros là-dedans. Autant dans les autres, quand même, il y avait des similitudes avec les jeux que l'on connaît bien. Donc, je vais, je vais monter là pour pouvoir charger le camion. Et je vais les... Ah non Oh non Bon, ça va. Oui, oui, excuse-moi, je fais n'importe quoi. Allez, toi, tu descends. Ok, ok. Allez, non, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Je me fais disputer par le chef. C'est fini Alors, on va recommencer. Allez, on y va. Cette fois-ci, on essaie d'y aller sérieusement. J'ai deux paquets à monter à chaque fois. C'est pas non plus trop compliqué. Hein. Voilà, hop, ça monte. On va charger le camion. J'ai bien envie de voir quand même le camion qui part. Hein. Donc là, on monte avec le Luigi. Voilà. Il s'appelle Luigi, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais c'est Luigi, on ne voit pas trop la différence entre Mario et Luigi. C'est dommage quand même, ils auraient pu changer le sprite. Voilà, surtout qu'en plus, sur le, sur le dessus, ouais, quoi qu'ils sont, ils ont le même, ils ont le même sprite, hein, ça c'est vrai. Allez, là je vais descendre, voilà, on va chercher le paquet, là je me trompe pas. Allez, on charge la voiture, donc ce sont des paquets cadeaux. Voilà, alors maintenant je peux descendre, hop. Allez, on y va. Ok, je monte. Donc, euh, est-ce qu'il y aura des niveaux Est-ce que ça va juste accélérer J'ai envie de voir un petit peu euh, ce qui va se passer lorsque j'aurai euh, chargé le camion à bloc. Voilà, là, on est chargé. Je peux monter tranquillement. Bientôt, Luigi, je le fais monter tout en haut. Voilà, on peut y aller. Et après, je vais descendre avec Mario. Ah non ah mais tu te moques de moi là Ok. Oh il y en a un troisième. Il y en a un troisième, hein. ça s'accélère hein, quand même. C'est petit feinteux. Hein. Là je peux monter. Allez, là je pense que je peux monter. Ok, je peux monter. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'à mon avis, ils vont m'en envoyer en bas. Non, là, c'est bon. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé le camion aussi C'est peut-être pour ça. Allez, il y a un chauffeur qui s'en va. Ça, c'est cool. Non, il ne faut pas partir. Il attend la suite. Ok, donc je peux monter. Alors, est-ce qu'ils vont pas me faire un... une petite surprise Non, pour l'instant, pas de surprise. Ok, il faut que je descende maintenant. Ah, ça y est, on vient de charger le camion à bloc. Donc, il s'en va. Et on se repose. Ok Ok, bon ben voilà, on a terminé, hein, ça sert à rien de continuer plus. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo euh, vous aura plu. Alors mon bilan euh, sur ce Game Watch, alors déjà, esthétiquement parlant, je le trouve magnifique. Voilà, ça c'est vraiment euh, 
C'est un très très bel objet euh, de, euh, on va dire de, de collection. Si j'arrive à enlever les piles, ça serait un peu cool. Bon, je le ferai en off, mais ils nous font du bruit. Franchement, il est très très beau dans la collection. Maintenant, je suis un peu plus sceptique sur le, sur le jeu en lui-même. Je trouve assez répétitif, pas... Pas spécialement en ballon. Euh, en plus, on reconnaît pas du tout l'univers de Mario. C'est un petit peu euh, dommage. Euh, dans les Donkey Kong ou dans le Zelda, on arrive à reconnaître tous ces univers-là. Là, Là c'est vrai que c'est pour moi, c'est assez décevant. Mais euh, ça reste un très, très beau euh, objet de collection, hein, comme je vous ai dit. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très, très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.